Yo mensen van YouTubers en welkom bij een nieuwe video. En vandaag gaan we nog eens een keer een geschiedenisvideo maken. En deze keer ga ik het over Movie Park Germany. Het pretpark in Bottrop in Nutsland. is nu heel oud. Het is geopend in 1996 onder de naam Warner Brothers Movie World. En het park was dus ook eigendom van de filmmaatschappij Warner Bros. Op het filmterrein van de organisatie Bavaria Film. Als slogan had het park toen Hollywood in Germany. De eerste attracties in het park was onder andere Lethal Weapon. Dat was een dubbele incoming coaster. Met een paar inversies die helaas verwijderd is ondertussen. Het was een dubbele met een paar inversies. Met politieautogus. Buiten Lidl Weapon heeft hem ook de naam Cop Car Chase gekregen. Die baan was te vergelijken met Indiana Jones in Disneyland Parijs. Ook een achtbaan met een perfect ronde looping. Terwijl helaas dat die achtbaan weg is. De Mission to Mars, de kinderachtbaan, was ook een achtbaan. Die in 1996 al geopend werd. Alleen toen nog onder de naam Coyote en Roadrunner achtbaan. Area 51 was ook een van de attracties. Die heette toen nog de ja, Alien Encounter. En daarna Bermuda Triangle. En tegenwoordig Area 51. Maar in feite is die baan. Is die attractie door de jaren heen weinig aangepast. En ook de Looney Tunes Dark Ride. Was een, was een attractie toen. De Rapids River, de Neverending Story, was ook een van de eerste attracties. In 1999 werd het park verkocht aan Premier Parks, tegenwoordig beter bekend als Six Flags. In 1999 werd ook de houthakbaan Bandit gebouwd, een houthakbaan van Roller Coaster Corporation of America. Veel mensen vinden dat een van de slechtste houthakbanen die er zijn, maar ja, ik vind hem zelf niet echt soepel, maar om het te zeggen dat het echt veel erger is dan veel andere, dat is nog een beetje te ver. Al bij al valt hem nog best mee. En ook de topspins, New York City Transformers, kwam in 1999 naar het park. In het jaar 2000 kwam de Wilde Muisachtbaan Matt Manor. Later werd de naam gewijzigd naar Tom en Jerry, Mouse in the House. En tegenwoordig noemt de achtbaan Ghost Chasers, in thema van Spongebob. Ook werd in het jaar 2000 de Sidekick geopend, een Hus Frisbee, die bijvoorbeeld ook in Duinrel staat, de Mad Mill. Jaren daarna kwam ook de MP Express erbij, die werd geopend onder de naam Eraser en later heeft hem ook nog een jaar FX geheten. En nu heet hem dus MP Express. Een lucky luck thema zal hem tegenwoordig moeten krijgen, maar daar is nog heel weinig van te merken. Eigenlijk het enige wat opvalt zijn de treinen, die zijn zo zwart-geel. En ja, dat zijn de kleurpatronen van de Daltons. En een jaar later, in 2002, kwam de High Fall naar het park. Een Intamin Giro Drop Tour, waar dat je in moet hangen. In plek van zit, zit niet bepaald comfortabel, maar het is wel een van de betere freefalls hier in de buurt. In 2004 werd het park nog eens verkocht omdat Six Flags stopte bij al zijn park in Europa. En zo werd het park doorverkocht aan Star Parks. Maar Star Parks had geen rechten om films van Warner Bros. te gebruiken. De Looney Tunes figuren of Batman en Superman en dat soort dingen. Maar Star Parks had wel rechten voor MGM, 20th Century Fox en Nickelodeon. Hierdoor moesten heel veel attracties in het park een aanpassing krijgen. De Looney Tunes Dark Ride werd vervangen voor Ice Age Avenger. De simulator Batman Ride werd vervangen door Time Riders. De Rapid River, de Neverending Story, werd vervangen door Mystery River. 
Take over the Gnome from the Excalibur and start him in take of Alia, King Arthur and its Swart Excalibur. In 2005, we veranderde het park de naam en werd het Movie Park Germany. En dat is nog altijd de huidige naam van het park. In 2007 kwamen er nog een paar attracties bij: de Jimmy Neutron Atomic Flyer, een Vekoma omgekeerde familieachtbaan. Een redelijk unieke achtbaan, want ik die vind eigenlijk vrijwel niet dat soort achtbanen. De Jimmy Neutron was trouwens ook het prototype. In 2007 kwam ook de Splash Battle, de Spongebob Splash Bash. En ja, een jaar terug in 2006 werd dus die Cop Car Chase afgebroken. En kwam het gebied Santa Monica Pier in de plek. En in dat gebied bevinden zich attracties zoals de Crazy Surfer, een Zamperla Disco Dance Coaster, uh, een Reus Rat, een Brandweermolen, een Zwerfmolen. En een zeerder jetski. Als ik eerlijk moet zijn, vind ik het um, een waardeloze vervanger voor de copcar chase. Ik had liever gezien dat die baan er nog altijd had gestaan. In 2008 kwam de boomstambaan door als Big River Avenger. Een kleinere lofloem gebouwd door Preston Barbary. En is helemaal geteamd naar Dora. In 2008 kwam ook de Avatar Airglider. Een Zamperla Giant Sky Chaser, zoals het noemt. Ook deze was de eerste in zijn soort. Het is een molen waarin je moet liggen en heeft eigenlijk heel veel weg van de paratoper. Een al wat oudere molen. Alleen moet je hier dus in gaan liggen. In 2010 werd het park voor een laatste keer verkocht. En deze keer aan Park Reunidos. Die bijvoorbeeld ook Bobby Aanland, Slagharen en Balantis in zijn bezit heeft. Ter gelegenheid van de 15e verjaardag in 2011 werd de overdekte achtbaan van Helsings Factory gebouwd. Een bobsled coaster in combinatie met Dark Ride en Spookhuis. Een schitterende achtbaan vind ik zelf. De achtbaan kwam daar trouwens als vervanging van de Dark Ride. Gremlins Invasion Stunt. In 2014 kwam Van Voren Park. De simulator Lost Temple, een 3D simulator van Simworks, die wij hier bijvoorbeeld ook hebben in Bobby Aanland onder de naam Forbidden Caves. Alles die gebouwd door Holof is en niet door Simworks. In 2017 kwam de LSM Lounge Coaster, Star Trek Operation Enterprise, een triple lounge coaster van McRides en niet door Gerstlauer zoals bijvoorbeeld. Fury of de Goldrush. En als laatste investering werd in 2016 de Dark Ride Ice Age Avenger gesloten. Werd daarna nog een paar jaar gebruikt als Halloween spookhuis, maar sinds vorig jaar hebben ze besloten om er een hele nieuwe attractie te bouwen. En zo komt het dus dat in 2021 de Multidimension Coaster Movie Park Studio Tour werd geopend. Een Intamin Multidimension Coaster die bijvoorbeeld ook in Alton Tower staat, de 13. En bijvoorbeeld ook de Inferno in Cinecita World. En zo zijn we bij de dag van vandaag aangekomen. Dit is hoe het park zo'n beetje ontstaan is. Veel mensen hebben nogal een slecht beeld over dit park. Ik vind het zelf niet het meest geslaagde pretpark, maar om nu te zeggen dat het echt slecht is, dan nu niet. Het is een heel schoon park met een aantal attracties die daar heel schoon zijn getimd. Maar ook een paar attracties die, daar eigenlijk, die er eigenlijk heel slecht bij staan. Dus dat is, dat, is, dat is wel waar. Maar al bij al is het altijd wel plezant om na een dag, om een dag naar een moviepark te gaan. Maar dit was de geschiedenisvideo voor vandaag. Dus een like als je het plezant vond. En dan zeg ik nog één ding en dat is tot de volgende video en ciao.